টেকনিক ইজি এডুকেশনে পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল শুভকামনা আমরা এখন প্যাটার্নের পর্ব পা আট করাবো তো আজকে তোমাদের কিছু মজার জিনিস দেখাবো সেটা হলো অঙ্ক নিয়ে মজার মানে ম্যাজিক দেখাবো আচ্ছা তুমি বলবো ভাই ম্যাজিক কি তো তোমরাও খাতা নিয়ে শুরু করতে পারো ম্যাজিকটা সবাই একটা যে যে আমার এই অনলাইন ক্লাস দেখতেছো তুমি নিজে নিজে একটা খাতা নাও প্রথমে ম্যাজিক আমি তোমাদের একটা না পরপর তিনটা দেখাবো প্রথমে যে কোনো একটা সংখ্যা নাও তোমরা যে কেউ তোমার খাতায় লিখো যে কোনো একটা সংখ্যা সংখ্যা মনে করো আমি লিখলাম বারো তুমি তেরো নিতে পারো দশ নিতে পারো এক যে কোনো সরি দুই অঙ্কের সংখ্যা নেবে এক নিতে পারবো না সেটা হলো বা নয় নিতে পারবো না দুই অঙ্কে যে কোনো একটা সংখ্যা নাও দুই অঙ্কে যেমন আমি বারো নিয়েছি তুমি বাইশ নিতে পারো তুমি নিরানব্বই নিতে পারো বা ছত্রিশ নিতে পারো যে যার ইচ্ছা মতো নেও এখন এই সংখ্যাটার সংখ্যাটার উল্টাই দাও বা বিপরীতকরণ করো সেটা হলো উল্টাই দিলে কি মানে শেষেরটা আগে প্রথমটা পরে একুশ লিখছো সবাই এবার বিপরীতভাবে লিখো লিখছো এবার যোগ করো সংখ্যাটা দেখো যদি যোগ করি দুই আর এক যোগ করলে কত হয় তেত্রিশ এক আর দুই যোগ করলে হয় সরি এক দুই আর এক যোগ করলে তিন হয় এক আর দুই যোগ করলে হয় তিন মানে তেত্রিশ দেখো তোমার যা আসে তুমি লিখো যোগ করে এরপরে এই সংখ্যাটারে তুমি এগারোটার দ্বারা ভাগ দাও সেটা হলো এগারো দ্বারা ভাগ দাও দেখো এগারোর দ্বারা যদি ভাগ দিয়ে আমরা তিন এগারো তেত্রিশ আসে দেখো ভাগ শেষ কিন্তু শূন্য আসছে এটাই হচ্ছে জাদু যে তুমি দেখো তোমারও কিন্তু ভাগ শেষ ভাগ শেষ শূন্য আসছে যেটাই তুমি নাও ভাগ শেষ শূন্য আসবে এটা হলো জাদু সেটা হলো আবার বলছি সেটা হলো দুই অঙ্কে যে কোনো একটা যদি সংখ্যা নাও এবার এই সংখ্যাটারে তুমি উল্টাই দাও বিপরীতকরণ করো এবার দুইটা যদি যোগ করো যোগ করার পরে যা আসে তাকে যদি তুমি এগারো দ্বারা ভাগ দাও তাহলে ভাগ শেষ শূন্য আসে কি মজার জাদু না আর একটা জাদু দেখতে চাও আসো আর একটা জাদু দেখাই এবার তুমি দুই অঙ্কের আর একটা সংখ্যা নাও যে কোনো সংখ্যা সে যেটাই হোক আমি মনে করো নিলাম হচ্ছে আমি নিচ্ছে হচ্ছে পনেরো তুমি আঠারো নিতে পারো বাইশ নিতে পারো যা ইচ্ছা নিতে পারো তো এবার সংখ্যাটারে আমি সংখ্যাটা তুমি বিপরীতকরণ করো তো বিপরীতকরণ করলে আমরা কি আসে দেখো একান্ন আসে বিপরীতকরণ করার পরে এই সংখ্যাটা যে সংখ্যাটা বড় সেই সংখ্যাটার থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ করো দেখো বড় সংখ্যা হচ্ছে একান্ন আর ছোট সংখ্যা হলো পনেরো বিয়োগ করো বিয়োগ করলে যে ব্যাপারটা আসে সেটা হলো যে বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে এগারো এগারো থেকে পাঁচ বাদ দিলে আসে হলো এগারো থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে বাদ দিলে আসে ছয় আর এখানে এক আসে তাহলে হচ্ছে দুই ছত্রিশ আসে হয়েছে তুমি ছত্রিশ আসে এবার একে নয় দ্বারা ভাগ দাও তুমিও দাও নয় দ্বারা ভাগ দিয়ে দেখো নয় দ্বারা ভাগ দিলে আসে চার নং ছত্রিশ দেখো ভাগ শেষ শূন্য আসে তুমি যে সংখ্যায় নাও তোমার ভাগ শেষ কিন্তু শূন্য আসবে এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার এটা যে দুই অঙ্কের যে কোনো একটা সংখ্যা নাও সংখ্যাটারে বিপরীতকরণ করো মানে উল্টাই দাও উল্টাই দিলে মানে শেষেরটা আগে লিখো আগ প্রথমটা শেষে লিখো এবার বড় টং সংখ্যার থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করো বিয়োগ করলে বিয়োগ করার পরে যেটা আসবে তাকে নয় দ্বারা ভাগ দাও ভাগ দিলে দেখো ভাগ শেষ শূন্য আসে সে এটা এই এই ক্ষেত্রটা যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রেই ঘটে কিন্তু অনেক অনেকে আছে অনেক বেশি ট্যালেন্ট তো অনেকে নেয় কিন্তু যে ভাইয়া আমি তো একটা সংজ্ঞা নিছি যেটা হয় না এরকম অনেকেই বলে হবে না এরকম ক্ষেত্রে যে তুমি যদি একই সংখ্যা দুইবার নাও সেক্ষেত্রে হবে না না হবে ভাগ শেষ শূন্য আসবে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে ভাইয়া আমি বাইশ নিয়েছি হ্যাঁ যদি বাইশ নাও সেবার বাইশকে বাইশকে তুমি উল্টাই দাও উল্টাই দিলেও বাইশ হয় এবার বাইশ থেকে বাইশ ভাগ দিলে কিন্তু জিরো আসে এখন জিরোকে যদি তুমি নয় দিয়ে ভাগ দাও যাই না তার মানে ভাগ শেষও কিন্তু জিরো থাকে এক্ষেত্রেও আসে কিন্তু অনেকে কিন্তু এই সংখ্যাটা নাও এবং বলো এবার আসো তিন নম্বর জাদু তিন নম্বর জাদু হচ্ছে তিন অঙ্কের যে কোনো একটা সংখ্যা নাও আচ্ছা তিন অঙ্কের আমি একটা সংখ্যা নিলাম মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি সাপোজ এবার সংখ্যাটারে বিপরীতক্রম করো তো বিপরীতক্রম করলেও হয় কত বলো তো দেখি বিপরীত শেষেরটা আগে লিখলাম তারপরে দুই তারপরে এক 
এবার বড় সংখ্যাটার থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ দাও বড় সংখ্যাটা থেকে ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যা হলো তিন দুই এক আর ছোট সংখ্যা হলো এক দুই তিন যদি বিয়োগ করো তাহলে আসে হচ্ছে এগারোর থেকে তিন বাদ দিলে হয় আট আর এখানে আসে এক তাহলে এখানে হয় নয় আর বিয়োগ করলে আসে আটানব্বই আসে বিয়োগ করলে সরি আটানব্বই আসে বলতে এখানে আসে একশো আটানব্বই আসে বিয়োগ করার পরে এখন তুমি সংখ্যাটারে নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করো দেখো নিরানব্বই দ্বারা যদি আমি ভাগ করি নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করো নিরানব্বই দিয়ে ভাগ দিলে দুই একশো আটানব্বই হয় একশো আটানব্বই মানে ভাগ শেষ শূন্য আসে দেখো এটাও কিন্তু একটা জাদু তোমাদের দেখবা যে অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের সাত নম্বর পৃষ্ঠাতে সংখ্যা নিয়ে খেলা একটা হেডিং আসে আছে হেডিংয়ের নিচে তিনটা পয়েন্ট আছে প্রথম পয়েন্টে প্রথম পয়েন্ট এইটা দ্বিতীয় পয়েন্ট এইটা তৃতীয় পয়েন্ট এইটা যে পয়েন্ট তিনটা আমরা বললাম তিন নম্বর পয়েন্টে আছে দেখবা লেখা আছে যে তিন অঙ্কের বিশিষ্ট যে কোনো তিন অঙ্কের যে কোনো একটা সংখ্যা নাও সংখ্যাটিকে বিপরীত ক্রমে সাজাও সাজানোর পরে বা ছোট ছোট বড় সংখ্যাটার থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করো বিয়োগ করার পরে যে বিয়োগ যেটা বিয়োগ ফল আসবে তাকে নিরানব্বই দ্বারা ভাগ দাও ভাগ দিলে ভাগ শেষ শূন্য আসবে এটা কিন্তু অনেক মজার না এবং এইটা অবজেক্টিভে প্রায় পরি আসে অবজেক্টিভে অনেক সময় আসে প্রায় না অনেক সময় আসে এবং এটা তোমরা ভালো করে করবা এটা তোমাদের জন্য ভালো হবে এখন এই পাশে যে সূত্র লেখা আছে এই সূত্রটা কোথার থেকে আসছে এইটা এটা এটা এই সূত্রটা আমরা এই সূত্র বের করার জন্য এই বীজগাণিতিক যে সূত্র পেয়েছি এই সূত্রটার জন্য একটা সূত্র আছে সেটা হলো যে যে কোনো অঙ্কের জ্যামিতিক প্যাটার্ন বা প্যাটার্নের সূত্র বের করার নিয়ম হচ্ছে যে পার্থক্য গুণ ক পার্থক্য পার্থক্য গুণ ক প্লাস প্রথম সংখ্যা বিয়োগ পার্থক্য দেখো সেটা হলো যে কোনো অঙ্কের বীজগাণিতিক সূত্রের এই যে বীজগাণিতিক প্যাটার্ন বা সরি জ্যামিতিক প্যাটার্নের বা যে কোনো প্যাটার্নের তুমি যদি বীজগাণিতিক যে সূত্রটা আছে সেটা যদি বের করতে চাও সেই সূত্র বের করার সূত্র হচ্ছে যে পার্থক্য গুণ ক যোগ প্রথম সংখ্যা বিয়োগ পার্থক্য আচ্ছা প্রথম সংখ্যা বিয়োগ পার্থক্য দেখে আমরা প্রথমটা বের করতে পারি নাকি দেখো সেটা হলো পার্থক্য পার্থক্য বলতে দেখো চার সাত দশ তেরো পার্থক্যটা বলতে পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য তাহলে এটার থেকে এটা বাদ দিলে হয় কত সেটা হলো সাত থেকে যদি চার বাদ দিই সেক্ষেত্রে আমার আসে তিন আর ক যোগ প্রথম সংখ্যা দেখো প্রথম সংখ্যা হচ্ছে চার চার বিয়োগ পার্থক্য কত দেখো পার্থক্য হচ্ছে চার থেকে তিন বাদ দিলে পার্থক্য হচ্ছে তিন তার মানে তিন দেখো সূত্র আসে তিন ক চার থেকে একবার দিলে তিন আসে দেখো সূত্র পেয়ে গেছি যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে প্যাটার্নের ক্ষেত্রে তুমি দেখো আমার প্রথমে চারটা ছিল তারপর সাতটা তারপরে দশটা এরপরে হবে তেরোটা কারণ কি তিন করে বাড়তেছে দশের পর তিন বাড়লে তেরো এই সূত্রটা এইভাবে আসে যে পার্থক্য গুণ ক যোগ সেটা হলো প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা কত চার প্রথম সংখ্যা চার বিয়োগ পার্থক্য পার্থক্য কত তিন বিয়োগ করলে আসে তিন ক যোগ এক এবার দেখো এই চিত্রে দেখো ছয় এগারো ষোলো একুশ এরপর সূত্রটা সূত্রটা কিভাবে আসলো দেখো ছয়ের পরে কত হয়েছে এগারো পাঁচ বাড়ছে এগারো পরে ষোলো হয়েছে পাঁচ বাড়ছে ষোলোর পরে একুশ হয়েছে পাঁচ বাড়ছে তার মানে সূত্রটা দেখো বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচ তার মানে সূত্রটা আমার কি ছিল যে পার্থক্য গুণ ক তাহলে পার্থক্য হচ্ছে কত পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ ক যোগ এবার প্রথম সংখ্যা এবার পার্থক্য প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা কত ছয় ছয় বিয়োগ পার্থক্য কত পাঁচ দেখো আসে হলো পাঁচ ক যোগ এক দেখো এই সূত্র এইখান থেকে আসে এটাও আসছে ওইভাবে ঠিক একইভাবে এটাও হবে দেখো প্রথমে সাত তারপর বারো মানে বাড়ছে হলো পাঁচ তারপরে সতেরো পাঁচ বাড়ছে তারপরে হলো বাইশ পাঁচ বাড়ছে তাহলে পার্থক্য মানে পাঁচ ক পার্থক্য হলো পাঁচ তাই পাঁচ ক এবার প্রথম সংখ্যার থেকে প্রথম সংখ্যার থেকে পার্থক্য বিয়োগ করো বিয়োগ করলে আসে এক প্রথম সংখ্যার থেকে প্রথম সংখ্যা বলতে হচ্ছে সাত সাত থেকে পার্থক্য বিয়োগ করলে এক না সরি তাহলে এখানে ভুল আছে মেবি এখানে হবে দুই এটা দুই হবে 
কারণ এই কারণে দুই হবে দেখো প্রথম সংখ্যা কত পার্থক্য কত পার্থক্য হলো পাঁচ তাহলে পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ বারো থেকে সাত বাদ দিলে পাঁচ সতেরো থেকে বারো বাদ দিলে পাঁচ বাইশ থেকে সতেরো বাদ দিলে পাঁচ তারপর পার্থক্য গুণ ক এগুলি লিখেই ফেলে আমরা পাঁচ ক যোগ প্রথম সংখ্যা কত সাত সাত থেকে তুমি এবার পার্থক্য বিয়োগ দেবো পার্থক্য হলো পাঁচ বিয়োগ দাও বিয়োগ দিলে তাহলে আসে পাঁচ ক যোগ দুই এই ভুলটা আসলে আমি বই দেখে যখন তুলেছিলাম তখন ভুলটা ছিল বইয়ে মেবি ভুল না আমি তুলায় ভুলছিল সুতরাং এই ভুলটা ছিল তো যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি যদি এই সূত্রে বসাও বসালে তোমার এই বীজগাণিতিক সূত্রটা পাবা যে কোনো ইয়ার ক্ষেত্রে জ্যামিতিক প্যাটার্নের ক্ষেত্রে তো এই গেল জ্যামিতিক প্যাটার্ন এখন আমি তোমাদের আট নম্বর পৃষ্ঠায় দেখো এরকম একটা শখ আছে যে শখটা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ করা আছে এই শখটার থেকে অবজেক্টিভ প্রায় আসে যে জন্য অবজেক্টিভগুলা অবশ্যই তোমাদের করা উচিত এবং জানা উচিত এবং বোঝা উচিত এই শখটা কিন্তু বোঝার অনেক কিছু আছে কিন্তু শখটা কিন্তু পূরণ করা আছে আমি জাস্ট তোমাদের শিখাবো যে কীভাবে এটা পূরণ করতে হয় বা অবজেক্টিভ আসলে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখো এগুলো হলো এটা ক্রমিক নাম্বার এটা রাশি মানে বীজগাণিতীয় রাশি যে সূত্রটা আছে সেই রাশি আমরা ব্যবহার করছি আর এখানে আছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম দশম একশতম আর এখানে আছে এখানে লিখছি পদ এগুলো পদ এগুলো হচ্ছে পদ আর এটা হলো রাশি মানে বীজগাণিতীয় যে রাশি বা সূত্র ক্রমিক ন এখন যে ব্যাপারটা বললো এই ঘরে কি হবে আসলে তুমিও বুঝবা যে এই ঘরে আমরা কিভাবে লিখব কত হবে কিভাবে এটা পূরণ হলো দেখো প্রথম প্রথম মানে এক তার মানে এই ঘর যদি তুমি পূরণ করতে চাও তাহলে কয়ের মানে কিন্তু এক বসাবা বসালে যা হবে তাই হলো অ্যান্সার এখন যদি এই ঘর পূরণ করতে চাও তাহলে তাহলে কি হবে দেখো এই ঘর কোথায় কোথায় অবস্থিত এদিকে এদিকে যাও এদিক যদি যাও তাহলে এদিকে যদি যাও তাহলে এদিকে কত আছে বলো তো দুই এদিকে আছে দুই মানে দ্বিতীয় পদ এটা পদ হচ্ছে দ্বিতীয় তার মানে কয়ের মান দুই এই সূত্রে বসাও বসালে যা হবে তাই অ্যান্সার আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে আমরা কয়ের মান কত বসাবো বলেছি প্রথম এক বসাবো এক বসাবো দেখি আমরা বসাই এক দুই ক যোগ এক তাহলে দুই ক যোগ এক কয়ের মান যদি আমরা এক বসাই দুই গুণ এক যোগ এক তাহলে কত আসে তিন তার মানে এক জায়গায় আসে তিন এবার দেখো তাহলে এইখানে প্রথম তাহলে এখানে কয়ের মান এক তাহলে কয়ের মান এক তাহলে এখানে সূত্রে আমরা কয়ের মান এক বসাই তাহলে তিন এককে তিন আর এক যোগ করলে হয় চার খুব মজার না খুব সহজ জিনিস কিন্তু একটু দেখো এবার তাহলে এখানে কয়ের মান কত এক তাহলে এবার কয়ের মান আমরা এখানে এক বসাবো তাহলে এক কয়ের মান যদি আমি এক বসাই তাহলে এক স্কোয়ার মাইনাস এক তাহলে আসে কত এক স্কোয়ার মানে এক এক থেকে এক বাদ দিলে কত হয় শূন্য তার মানে শূন্য হবে তাহলে এই বরাবর কয়ের মান এটা কত এখানে কয়ের মান হচ্ছে এক তাহলে কয়ের মানে এক বসাও এক বসালে চার আর এক গুণ করলে চার আর তিন যোগ করলে হয় সাত একইভাবে পুরো ঘরটা পূরণ করতে হবে আচ্ছা তোমরা নিজেরাই পারবা দেখো এখানে বলো তো দেখি কয়ের মান কত কয়ের মান এখানে হচ্ছে পাস দেখো পাস তাহলে আমরা সূত্রে বসাবো কোথায় দেখো আমার যে জায়গায় আছে এই জায়গায় এই যে বরাবর উপরে আর নিচে এদিক তাকাবো দেখো উপরের দিকে কয়ের মান পাস আর এই সূত্র আছে তাহলে কয়ের মান আমরা পাঁচ বসাবো তাহলে পাঁচ যদি বসাই কয়ের মান তাহলে তিন পাঁচা পনেরো আর এক যদি যোগ করি পুনর আর এক যোগ করলে হয় ষোলো এবার আসো সেটা হলো যে এই ঘরে কয়ের মান কত হবে তাহলে চতুর্থ তারপর কয়ের মান চার তাহলে কয়ের মান এখানে বসাবো তিন চারা বারো আর এক যোগ করলে হয় তেরো এইখানে দেখো এখানে কয়ের মান কত তিন তৃতীয় তিন ঘরে তৃতীয় তার মানে কয়ের মান তিন তিন এখানে বসাও তিন চারা বারো আর তিন যোগ করলে হয় পনেরো এইখানে যদি বলো তাহলে কি হবে দেখো কয়ের মান এখানে কত কত উপরে দশ পদ কত দশম মানে দশ তাহলে এই বরাবর কয়ের মান দশ বসাবো দশ দুগুণে বিশ আর এক যোগ করলে হয় একুশ এইখানে যদি বলে এইখানে যদি বলে এখানে দেখো কিন্তু ফাঁকা আছে কারণ কি ছয় থেকে নয় পদ এটা ফাঁকা রাখছে যে এটা করা লাগবে না এই জন্য এটা ফাঁকা কিন্তু আচ্ছা আমরা যদি এই পদ বের করতে চাই তারপরে কয়ের মান কত একশো তার মানে কয়ের মান আমরা একশো বসাবো এখানে একশোকে দুই দ্বারা গুণ করলে হয় দুইশো আর এক যোগ করলে হয় দুইশো এক দুইশো এক আচ্ছা যদি আমরা এই পদ বের করি এই পদ বের করলে আমার আসে এখানে এটা হলো দ সরি একশোতম একশোতম মানে কি কয়ের মান আমরা বসাবো একশো একশো যদি বসাই এইখানে বসাবো একশো 
एकश के जो स्कोयर करी एकश गुण एकश तेल कत आ दस हज़ार दस हज़ार के थे एक बार दी है नय हज़ार नश निरानबे देखो नय हज़ार नश निरानबे सबटार क्षेत्र एक ही रकम अभी जो यहाँ बेर करते चाह एक ही रकम यहाँ बेर करते चाहिए एक ही रकम यहाँ जो बेर करते चाहिए ये कय मान एकश बसम जो ये बेर करते चाहिए ये कय मान हमें कयर मान कत तृत्य तीन बसम तेल तीन बसाले तीन दुगुणे छय एक जो कर ले कत है सत ये जो बसा तेल कयर मान द्वित तेल कयर मान दुई दुई दुगुणे चार और एक जो कर ले पाँच ये जो बसाय कयर मान हलो चार चतुर्थ कयर मान जो चार है तेल चार दुगुणे आठ और एक जो कर ले नये कयर मान कत पंचम तेल पाँच दुगुणे दस और एक जो कर ले एगारो एखे कयर मान कत द्वित तेल तीन दुगुणे छय और एक जो कर ले सत एखे कयर मान तृत्य तीन चार बारो और एक जो कर ले तर ये कयर मान कत दशम दशम तेरे दशम जो बसाय तीन दशे त्रिस और एक जो कर ले एक त्रिस एक ही भाव बाकी तुम्हारा पूरण कर पूरण कर ले इनशाला देखो एक जिन से एक भूल लिखी जस्ट मुखे ठीक बोल देखो मानुष पात्र भूल जैक मानुष अनेक समय भूल कर हमारो भूल होते बारे फेरस्ता ना जा भूल है ना तो देखो ये जो बेपार कयर मान इन्हें क्यों तीन तरह तीन त्रिक के नय और एक जो कर ले दस अभी क्योंकि तेर लिखी भूले जैक धन्यवाद सबा के सबा बाकी पूरण करबा चेष्टा कर तो सबा भलो थको सुस्थ तो सबा जो आज के लेक्चर हमारे पर्यत